ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് വീശി എടുക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുട്ട ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിതിവിടെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചൂടേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ച് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റുള്ളൊരു ഓണ്ടോയ ആവരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആയി പോകരുത് എന്നാലും നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മൾ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കയ്യിൽ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആയി പോവാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം ഈ ഒരു മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയ രൂപത്തിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം എത്രത്തോളം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിന് മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിതിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടാപ്പിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഓരോരോ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മൈദ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു എട്ട് പൊറോട്ട വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എല്ലാതും ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നൈസ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ പൊടിയിട്ട് പരത്തുന്നതിന് പകരം എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും പരത്തിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാനിതോട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മേലായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലയറുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിന് മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക
ഞാനിതിവിടെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതെല്ലാം ഇവിടെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടിവ ശേഷം ഓരോ റോൾസായി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോലുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കുന്നതിലും കൊച്ചു കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ കലത്തിൽ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കനം കുറിച്ച് പരത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണം അപ്പൊ ഒന്ന് ഞാനിവിടെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനിതിവിടെ ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗം കുക്കായി വന്നാൽ നമ്മളിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഓയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല അത്യാവശ്യം ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓരോ സൈഡ് കുക്കായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കണം ഇത് വെന്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നത് കാണാം അപ്പൊ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത പൊറോട്ട എല്ലാം സെയിം പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ പൊറോട്ടയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് തണുത്തു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മളിതൊന്ന് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തണുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ലെയറായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിത് ചൂടടുത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ല ഒട്ടും പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകാതെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് ഇത് കണ്ടില്ല നല്ല ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ